Wonder Kid Wing kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün Şen Şakrak bir video ile tekrar karşınızdayız. Zor Gece Sus videosu çekeceğiz. Çok uzun zamandır işlerin en azından bir tık daha ciddileşmesini beklediğimiz. Çünkü videoyu çekmek için artık gerçekten çok çok hevesli olduğum bir teknik direktördü Hor Gece Sus. Hatta Hor Gece Sus benim kendi açımdan 2016'dan beri de Fenerbahçe'nin başına gelmesi için hayalini kurduğum da teknik direktörlerden biriydi. Basında olan birkaç algı var birkaç yanlış algı var. Onların üzerinden konuşmaya çalışacağız. Hep beraber Jorge Jesus kimdir'i tanımaya, tanıtmaya çalışacağız. Ben kendimce 3 parti ayırdım. 1. Jorge Jesus'un bu zamana kadar yaptıkları saha dışı karakteri, oyuncu ilişkileri, basın toplantıları, sivri karakterinin bize nasıl uyabileceği. 2. Transferleri. Bence burası çok çok önemli. Çünkü Jorge Jesus için konuşulan olay hep şu. Hazır takım ister. Hoca hazır takıma gelir. Çok para ister, çok para harcatır. Genç oynatmaz gibi olaylar konuşuluyor. Hocanın yaptırdığı transferleri çok detaylı bir şekilde hatta anlatacağım. Uzunca bir yayın olacak o yüzden. Son part olarak da oynattığı futbol, oynattığı futbolu nasıl futbolcular tercih ettiği, hangi formasyonu daha çok kullandığı ve nasıl bir sistemle oynamaya çalıştığını anlatacağız. Her şeyiyle gerçekten kaliteli bir yayın olmaya çalışacak. Çünkü ben hemen hemen 4-5 gündür üzerinde çalışıyorum. Orge Jesus'un zaten bildiğim de bir teknik direktördü ama hakim olduğum detaylara, hakim olmadığım detaylara ve basınla beraber bizim de etkilendiğimiz o algılara karşı neler olup bittiğini görmek için araştırmalarımızı yaptık, incelemelerimizi yaptık ve şu an karşınızdayız. Herkese şimdiden keyifli seyirler dileyerek golvar.com'dan da bahsedelim. Hepinizin bildiği üzere golvar.com'da haber editörlüğü yapmaktayım. E, bu hafta Valeriyen İsmail'in üçlüsü üzerine bir köşe yazım bulunmakta. E, sitemizin linki de açıklamalarda. Açıklamalardan sitemizi de ziyaret ederseniz bizleri sevindirirsiniz diyerek Orge Jesus yayınına hep beraber geçelim. Orge Jesus'un part 1 bölümüyle karakteri saha dışı oyuncu ilişkilerini anlatmaya çalışacağımız bölümle başlayalım o zaman hep beraber. Orge Hoca 67 yaşında Portekizli. Portekiz'in ikinci liglerinden başlayan bir teknik direktörlük kariyeri var. 67 yaşında ve 75'e kadar da teknik direktörlüğe devam edecek. En son yaptığı röportajda bunu kendisi söylüyor. 75'e kadar teknik direktörlüğe devam etmek istiyorum diyor ve bundan sonra gideceğim kulüpleri ben kendim tercih edeceğim diyor. Benim sadece pazarım Portekiz değil. Ben sadece ben istenilen değil. Bundan sonra kendim istediğim yerde istediğim takımda teknik direktörlük yapacağım diyor hoca. 67 yaşında Şenol Güneş'ten 2 Fatih Terim'den de 1 yaş küçük. Toplamda hocanın 19 tane kupası var. Toplam 19 kupa Hemen hızlıca sayalım. Art 6 tane Portekiz Ligi Kupası, 3 Portekiz Ligi Şampiyonluğu, 2 Portekiz Süper Kupası, 1 Brezilya, 1 Libertadores, 1 Sudamericana, 1 Süper Kupa Brezilya, 1 Intertoto, 1 Brezilya, Süper Kupa, 1 Companhiato falan toplamda 19 tane hocanın kupası var. 7'si de 2017 ve sonrası oluyor. Bunu neden söyledim? 2017 ve sonrasında hoca hani 64-65'inden sonra, 62-63'ünden sonra daha doğrusu. Hoca Brezilya'ya Flamengo'ya gittiğinde Flamengo 38 yılda Libertadores'i alamayan bir kulüptü. Ve hoca Flamengo'nun Libertadores hasretini bitirmiş oldu ve finalde River Plate gibi bir takıma yani Palmeiras falan da değil. River Plate sürekli Libertadores'te finaller oynamış bir takım olarak karşısına geliyor. Flamengo'nun ve Flamengo da hoca Libertadores hasretine takımının son verdiriyor. Aslında bu birazdan konuşacağımız o baskı ile de bir alakası var. Hoca Avrupa Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde iki kez finale çıkıyor. Dünya Kulüpler Kupası'nda bir kez finale çıkıyor. Portekiz Süper Kupa ve Kupası'nda ikişer kez finale çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde bir çeyrek final, UEFA Avrupa Ligi'nde iki yarı final, UEFA Avrupa Ligi'nde de iki kez çeyrek finale kalıyor hoca. Baktığın zaman çok parlak bir kariyer, 19 kez kupa, Hoca adı üstünde çünkü birazcık loser etiketi yapıştırılmaya çalışıyor ama şöyle bir laf vardır. Loser olabilmek için o finallere gelebilmek gerekir diye. Hocanın o işte Vitor Pereira'ya kaybettiği sezon, o sezon sadece tek mağlubiyeti var. 3 kez final kaybediyor o sezonda ve bir loser etiketi yapışıyor. Ama Jorge Jesus o sezondan sonra kalkıp 3 tane daha kupa alıyor. Yani o loser etiketi verilen ve mentor olarak o çöküşü yaşanmış bir sezonda hoca kalkıp ertesi sezon hem şampiyonluğu hem kupayı kazanmayı başarabiliyor. O açıdan da e, hocaya loser etiketi 19 kupası olan bir teknik direktöre nasıl loser etiketi verilir? Ka 4 tane final toplamda 2-3-4 tane final kaybetmiş hoca. Ama loser deniliyor. Ben bunu da anlamlandıramıyorum. 19 kupa 23 hemen hemen final diyelim. 23'ün 19'u kazanılmış ve loser oluyor. Oralar bence basında da sorgulanması gereken yerler. Portekiz 2. liginden başlayan bir kariyeri var hocanın. Oradan sonra Braga'ya gidiyor. Braga'da 1.74 puan ortalaması 2008'de gidiyor. 1.74 puan ortalaması ve ondan sonra Benfica'ya atlıyor. İnanılmaz şaşalı bir kariyer. İnanılmaz bir kariyer. Yani 9-10'dan 14-15'e kadar 6 sezon boyunca Benfica'da 321 maçta 2.27. Bunlar tamamen transmarkt bilgileri zaten. 2.27 puan ortalaması 
321 maçta inanılmaz ötesi. Yani Türkiye'de 38 maçta 2.27 yapan zaten şampiyon oluyor. Adam bunu bir sezon yapmamış. 6 sezon boyunca istikrarlı olarak yaptığının sonucu ortalaması 2.27. Bu çok acayip. Oradan Sporting'e gidiyor. Oraya da konuşacağız o geçiş dönemini. Sporting'den 15-16, 16-17 ve 17-18 sezonlarında kalıyor. 158 maçta yine 2'nin üzerinde. 2.07. Oradan Arabistan'a, Katar'a, Alhilal'e gidiyor. 20 maç 2.45 puan ortalaması. Oradan Flamengo 50 maç 2.42. Oradan en son yine Benfica 2.11 ile Teknik direktörlük kariyeri artık yeni durağa Fenerbahçe olacak gibi görüyoruz, düşünüyoruz. Şimdi hoca baskı altındaki kulüplerde neler yapıyor diye aslında düşündüğümüz zaman Fenerbahçe hani çok büyük bir baskı altında olan bir kulüp deniliyor. Abi hoca hani bu yüzden söyledim 38 yıl Libertadores alamamış bir Flamengo'ya gidip Libertadores aldırdı. Ya senin hoca sana geldiğinde ya 7-8 senedir şampiyon olamıyorsunuz abartmayın da diyebilir çünkü. Hoca hadi bir baskıyı da geçtim. Benfica'dan kalkıp ezeli rakibi Sporting'in hocası oluyor. Ve arada şey yok. Hani Benfica'ya gittim, Estoril yaptım, Braga yaptım. Sonra gittim Sporting'e değil. Benfica'dan direkt Sporting'e gidiyor. Hoca yani Fenerbahçe'den şak diye kalkıp ertesi son Beşiktaş'ın tek direktörü olabilmesi gibi bir durum. Sporting'e gidiyor. Sporting'e gittiği sezon taraftarlar tesis basıyor. Hani e, eskiden 95'lerde 2000'lerin başında Türkiye'de olan durum gerçekten Portekizler bunu yapıyor. Bastos tartaklanıyor. Bayağı dayak yiyor taraftarlardan. Bu adam bu baskıları yaşamış. Hani bizim tabiri caizse kıçı kırık baskılarımız mı onun gözünü korkutacak baktığın zaman. O yüzden hani hocanın o agresif tavırları o baskı hatta şöyle söyleyeyim. Toplamda kazandığı 19 kupa dedik ya çıktığı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalleri, çıktığı Şampiyonlar Ligi 3. 2. ön eleme turları, çıktığı eleme maçları, çıktığı finaller, yaşadığı şampiyonluklar o maratonu bilmesi ile beraber hocanın hani Fenerbahçe taraftarı şu anda abi çok basit bir iki mağlubiyette hemen omuzları düşürüp şampiyonluktan koptuk diyor. Hoca bunları yıllardır yıllarca her gittiği yerde şampiyonluk için gitmiş bir teknik direktör de olduğu için o baskıda omuzları tekrar yukarı kaldıracak. Hey hani ne oluyor ya? Hani devam şampiyonluk zaten böyle oluyor. Şampiyonluğun nasıl olduğunu Fenerbahçe taraftarından çok çok daha iyi biliyor. Yani 56'dan beri Fenerbahçe'nin 20 tane şampiyonu var. Jorge Jesus'un da 19 tane. 19 tane yani kupaya baktığın zaman biz kadar iyi biliyor yani hoca o maratonu, o durumu. O yüzden hocaya güvenmek gerekecek. Güvenmesi gerekecek Fenerbahçe taraftarının her anlamda. O baskı içinde de dediğim gibi daha baskıyı top seviyede yaşamış hoca. Bu sezon Benfica'dan ayrılmasına da geleceğiz. Bir de en son oyuncu ilişkilerini değerlendirip part 1'i tamamlamış olalım. Şimdi hoca oyuncu ilişkileri problemli deniliyor hoca için. İşte Cardozo ile çok böyle çok artık manşet olmuş bir fotoğrafı var. Ta içerisinde Cardozo itiyor hocayı. Cardozo ama Jorge Jesus için de der ki bir babadır benim için. Benim çalıştığım en iyi teknik direktördür der. Abi öyle profillerde, öyle sivri profillerde bunlar çok normal işler. Yani Guardiola Agüero'yu tartakladığı zaman saha içerisinde Raheem Sterling'e vurduğu zaman şey nasıl diyoruz abi hoca nasıl hissettiriyor kendini oyuncu üstünde diye. Aslında bu egoda futbolcu ve bu egoda teknik direktörler için bunlar çok normal durumlar. Çünkü evet Jesus süper ego bir isim. Ve Jesus sürekli süper ego isimlerle de çalışmış. Orada illa ki bir çatışma olacak. Jesus te- hoca şeyi düşünüyor, takımın menfaatini düşünüyor. Çocuk kendi menfaatini düşünüyor ve orada tabii ki bir çatışma olacak. Oradan sonra... Bunu da Fenerbahçelilerin bundan sonra bunu da yapması gerekecek. İlk oluşacak. İlla ki oluşacak çünkü. Şöyle bir şey söyleyeyim abi. Flamengo'da Gelson var. Gelson'la beraber Roma'dan getiriyor Gelson'u. Ve Gelson'la beraber Jesus çok kez atışıyor. Kavga ediyorlar. Beraber basına poz vermiyorlar. Ondan sonra kavgalar, tartışmalar, dövüşler deniliyor. Bir sürü bir sürü. Ama en son Gerson Jesus'u Jesus Gerson'u Instagram'ında kendi postuna paylaşıyorlar. Hatta Jesus'un Gerson'u paylaştığı postunda şöyle diyor. Hani topsuz oyunu iyi bilmiyordu diye Jesus basın mensuplarına soruyor. Hani topsuz oyunu Gerson'u iyi bilmiyordu diye. Yani o kadar kavga ettiği adam, o kadar tar- tartıştığı, atıştığı, fikir çatışması yaşadığı adam kalkıyor geliyor işte bir babadır benim için durumu yine oluyor. Jesus da basına karşı oyuncusunu koruyor. Ruben Amorim eski Benfica'dan öğrencisi yine... Orge Jesus'un yine çok kez tartıştık biz diyor Jesus'la beraber ama onunla beraber o bilgisayarın başına gelip 7-24 taktik çalışabilmesi onları ondan izleyebilmem benim için mükemmel ötesi bir şey diyor. Julio Cesar 
Diyor ki hoca için Jose Mourinho ile de çalıştım. Jose Mourinho ile Şampiyonlar Ligi aldım ama 7-24 taktik deha olan Jorge Jesus benim için çok daha iyi hocadır diyor. Yani hocanın o kötü ilişkileri manşet verilirken iyi ilişkilerin de bence göz önüne alınması gerekiyor. Bu sezon Benfica'dan ayrıldı. İşte oyuncular hocayı yedi. Fenerbahçe'de de var ya bu durum. Oyuncular Vitor'u da mı yedi? Hani o oyuncu endeksli o iddialar üzerine. E Benfica'da da böyle. Benfica'da da pizzi yedi durumu deniliyor. Şimdi Benfica'yı da ama bir ele almak lazım abi. Pizzi 7 deniliyor. Şimdi o pizziyi en başta bir Jorge Jesus getirdi Benfica'dayken. Onu bir bilmek lazım. Yani pizziyi gitti Jesus getirdi. E abi Benfica bu sezon. Benfica'nın bu sezon sezona başlarken sportif direktörü Rui Costa'ydı. Şu anda başkanı Rui Costa. Benfica'nın başkanı hapiste şu an. Yani e, bu kulüpte bu kaotik ortamda tek problem Jesus muymuş? Ki Jesus Benfica'yı bıraktığı yerde yani ayrıldığı yerde... Şampiyonlar Ligi'nde 3 öneleme geçti Jesus Benfica ile bu sezon. 2 öneleme artı bir playoff geçti. Barcelona ve Bayern Münih'li grupta Barcelona'yı altına aldı. Gruplardan çıktı. Ligde tek mağlubiyet ol- tek mağlubiyeti vardı ve 7-1 yendiği maçtan sonra yolları ayrıldı. Jesus'un. Yani Jesus'un tamamen o krizlerden, o kaotik durumdan dolayıydı. Pizzi'nin, Jorge Jesus'un getirdiği pizzanın nüfusu çok yüksek e, takım içerisinde ve oyuncular antrenmanları çıkmıyormuş. Vesaire. Eğer başkan hapiste olmayıp başkan gerçek bir başkan figürü yapsaydı muhtemelen Jesus hala Benfica'da devam ediyordu. Bu da bizim için bir fırsat olabilir. Yani bu sezon Benfica o pizzi hocayı yedi. O pizzi de bu arada şu anda Başakşehir'de barınamadı yani Benfica'da baktığın zaman. Hatta Başakşehir'de de kadroya girmekte zorlanıyor. Yani o baskı sürecini o oyuncularla ilişki sürecini doğru yorumlamanın daha sağlıklı olacağını düşünenler dedim. Böyle diyerek de part 1 kısmını o baskı, şampiyonluk yarışı, oyuncularla ilişkiler, iyi ilişkilerin dillendirilmemesi, kötü ilişkilerde normal olması bunun. Abi hani şu örneği hepimiz en yakınen şahit olan taraftarlar değil miyiz ya? Bielisa ve Jelko Obradovic. Yani Obradovic'in Bielisa'yı sağ kenarında resmen dövdüğü, hani içeri gidiyorsun Bielisa hayır geleyim diyor, hayır içeri gidiyorsun dediği diye bir Obradovic vardı. Melih Mahmutoğlu'nun kafasına falan vuruyordu. Lukas'a ne kadar sövüyordu ediyordu. Ama o şey... O otoriter Jesus'a gelince basın şey. Jesus abi anlaşamıyor. Lan bu adamlar böyle anlaşıyor zaten. <gülüyor> yani o adamlar herkesi yapmıyor onu. Bazılarını yapıyor. Ondan tüm takım anlıyor zaten bunu. Hani Obradovic'in Bielisa'ya sen hayır içeri gidiyorsun demesine tüm takım zaten bir silkeleniyor. Herkes anlayabiliyor. Jesus da böyle hocalardan biri. Ben karakter anlamında demeyeyim de o Obradovic basketboldaki o oyunu tutkusu çünkü Jesus da diyor ki benim futbol olan bir tutkum var diyor. Şu da çok önemli Jesus Al Hilal'e gidiyor şampiyon olmak için gidiyor. Flamengo'ya gidiyor şampiyon olmak için. Benfica şampiyon olmak için. Sporting şampiyon olmak için. Jesus hiçbir yere sallıyorum tamamen e, böyle Avrupa başarısı için gideyim buraya özellikle. Ligde şampiyon olmasam da olurla gitmiyor. Her gittiği yerde Al Hilal de Jesus alırken o kadar para döker gel bizi şampiyon yap diye aldı. Flamengo da gel bizi şampiyon yap diye aldı. Zaten Flamengo da tanrı gibi gözüküyor abi şu anda. Benfica'da Sporting'e gitti yıllardır en son Amorim'de oldu yani ama Jesus yıkamadı onu ama yıllardır şampiyon olmayan Sporting'i şampiyon yapacağım o challenge için gitti. Yani hoca hiç basit alt e, profil bir takımda e, teknik direktörlük de yapmadı hep en tepede hep en tepede yaptı. Bu açıdan da Fenerbahçe'ye çok çok uygun olduğunu da ben düşünüyorum. Ben zaten Jesus'a Fenerbahçe'nin çok perfect bir maç olacağını düşünüyorum kendi açımdan. Basın toplantıları da keza böyleydi. Hoca 2013'te Fenerbahçe'ye 2013'te Fenerbahçe'ye ilk Kadıköy'de bir sıfır mağlup olduktan sonra basın toplantısında diyor ki biz Fenerbahçe'den daha iyi bir takımız. Yani kaç atmamız gerekiyorsa o kadar atacağız. E, Deplasman'da gidiyoruz biz kaybediyoruz ve devre arasında şey basın toplantısında maç sonu hocaya şunu soruyorlar. Oyuncularınız çok agresifti. Devre arasında ne dediniz diye. Oyuncularımız sadece devre arasında şunu söyledim diyor Jesus. Gol yerseniz de fazlasını atıp eleyeceksiniz. Bu kadar. Yani no, ya o özgüveni vermek. Yani 1-0 içeride kaybetmişsin Kadıköy'de çıkıyorsun diyorsun ki biz eleyeceğiz. Fenerbahçe zaten yıllardır bence bu özgüvenin de eksikliğini çekiyor. Çünkü o taraftarın çok çabuk kırılganlığı bir yere güvenememesi. Ama Jesus sallıyorum 6 puan 7 puan geri düştüğüm şampiyonluk yarışında Jesus'un kalkıp buradan döndüreceğiz ya. Biz iyi takımız en iyi takım biziz ve buradan çevireceğiz. Demesi taraftarın kenetlenebilmesi ve güven duyabilmesi açısından bence e, çok kritik. Zaten tüm... Hayatı boyunca yıldızlarla çalıştı. Aymarlar, Cardozlar, Saviolalar, Gaytanlar, Dimaryalar hepsiyle hemen hemen çalıştı. Kaprislisiyle çalıştı. Gabigol gibisi, Pizzisi gibisi. Her tür topçuyla çalıştı abi. E, hoca o yüzden elimden geldiği kadar böyle karakter, baskı ve oyuncu ilişkilerini anlatmaya çalıştım. Part 1'i tamamlayayım. Part 2'de hepinizin 
çok daha seveceği işlere geçiyoruz abi transfer meseleleri. Bu transfer meselesini yani şuradan kamerayı falan göstereyim ya inanılmaz detaylı her şeyi araştırarak geldim. Çünkü hoca için şöyle bir şey konuşuluyor. Jorge Jesus hazır takıma gelir. Jorge Jesus alıp yetiştirilen takıma istemez. Jesus gider 100 milyonluk transfer bütçesi ister. Öyle bir şey yok. En başta onu söyleyelim. Şimdi tek tek bakalım. Şuna bakmak istedim. Hocanın transferleri kaç yaş aralığında? Ve hocanın oynattığı futbolcular, hani gittiği takımdaki oynattığı futbolcuların yaşları kaç? Yani gençleri oynatıyor mu? Arda'yı oynatıyor mu sorusunu siz düşünürken ben de düşündüm açıkçası. Bu yüzden e, merak edip sordum ve hoca çok fazla transfer bütçesi harcıyor mu diye de çok merak ettim. O açıdan bakacağız. Şimdi en başta şunu söyleyelim. Orge Jesus transfer lisesinde her zaman e, top santraforlar vardır. Her zaman transferde ön hatta e, önem verir. Sola çık yoksa sola çık alır. Forvet var yoksa forvet alır. Forvet vardır bir tane daha alır. Hoca genelde transfer bütçesinin %45-50'sini yani sallıyorum. Ali Hilal de 10 milyon kadar harcamış abi. 6'sını Gomis'e vermiş. %50'sinden fazla. 30 milyon vermişler Flamengo'da. 36 milyon harcanmış galiba. 17'sine Gabigol çekilmiş. Yani hep hoca ön tarafta o riske girmiyor. Ön tarafta bize de %100 sezonun gol kralı olacak. Forvet'ini getirecek. Sallıyorum Ali Koç ile şöyle anlaştılarsa 25 milyon euro transfer bütçesi hocam diye. 17-18'ini santrifor harcası hiç şaşırmam. Onu da oyun içi anlamında ne tarz bir santriforla olabileceği açısından geleceğim. Şimdi hepinizi transferler konusunda bilgilendireyim abi. Benfica'ya geliyor. Hocanın çok acayip bir Güney Amerika ağı var. Çok acayip bir Güney Amerika ağı var. Her sezon Arjantin'den veya Brezilya'dan ya denemelik ya da e, alalım hani 1-2 milyon bunları bakalım deneyelim ya da çok ciddi potansiyeline inandığı futbolculara parayı gömüyor getiriyor abi Ramiresler, Talişkalar hep onun Gaytanlar hep onun keşfi scoutinginin keşfi yani ekip arkadaşlarının keşfi 9-10'da Benfica'ya gittiği zaman 22 yaşında Ramirez'e 7,5 milyon euro 22 yaşında Javi Garcia'ya 7,5 milyon euro 27 yaşındaki Saviola'ya 5 24 yaşındaki Eder'e 4 16 yaşındaki Oblak'a 4 19 Ayrton 2.6, 20 yaşındaki Kadrik, 20 yaşındaki Petre'ye de 2.5'ar milyon euro veriyor. İlk yılki Benfica'da Ramirez'i aldırıyor abi ilk yılki Benfica'ya. Ramirez, Eder, Ayrton, Kadrik ve Petrik. 5 kişi Güney Amerika transferi bunlardan birisi Ramirez oluyor yani. Ramirez 22 yaş, Javi Garcia aldığı transferlerin yaşlarını da görüyoruz abi. Ortalaması da transfer ortalaması da gittiği sene 20.6. Yani bir potansiyel gördü mü parayı basmaktan da çekinmiyor. O sezon 9-10 sezonunda oynattığı futbolculardan birkaçına bakacak olursak 22 yaşında David Luiz'i 44 maçta oynatmış. 21 yaşında Fabio Coentrao'yu 40 maçta. 21 yaşında Dimaria'yı 41 maçta. 22 yaşındaki Javi Garcia'yı kendi aldığı Javi Garcia'yı 40, 40 maçta. 22 yaşında yine kendi aldığı yeni aldığı Ramirez'i 38 maçta. Yani Ramirez ve Javi Garcia'yı kendi aldığı o iki transferi 22'lik iki transferi ya toplamda 78 maçta beraber yani kullanmış hoca genç oyuncu kullanmaktan da korkmuyor da demek bu. O sezonun sonunda işte Dimaria'yı patlattı parlattı abi 40 maçta 41 maçta oynattı. 33'e Real'e gönderdi. David Luiz 22 yaşındaydı gitti 44 maçta oynattı 25'e gönderdi. Ramirez ilk aldığı sene bak 7.5'u aldı Ramirez'i. 22 yaşında gitti 40 maç Ramirez oynattı sezon biter bitmez 22 milyonu da Ramirez, Ramirez sattı yani hoca 22 yaşında bir topçu aldı da yatırımlı kuta bunun birazcık gelişmesi lazım değil aldıysa ciddi bir olsanız verirse öder kazanır 10-11 sezonuna girerken Benfica 86 milyon euroluk satış yaptı Jorge Jesus sadece bu 86 milyon euronun 40 milyon eurosunu harcadı yani diyorlar ya çok para harcıyor diyor hayır abi yani harcananın yarısını harcamış adam ki hepsinde satışında emeği var 10-11'de 22 yaşında Nico Gaitan 8,5 milyon euroya geliyor. 19 yaşında Rodrigo 6 milyon euroya geliyor. 21 yaşında Franco Yara 5,5 milyon euroya geliyor. 24 yaşında Yardel 4,4'e geliyor. Salvio geliyor 2 milyona kiralık. Salvio gelirken abi 20 yaşında. 20 yaşında Eduardo Salvio'ya geliyor kiralık 2 milyona. Arjantin'den geliyor. Ondan sonra Elvis da Salvio, Leonardo Fernandes 20-21 yani Brezilya'dan yine deneme atışları her sezon olur. Deneme atışları atıyor Brezilya, Güney Amerika tarafından. Ama hoca yine 22-23'lü, 21'li bir transfer yaşı ortalaması yapıyor. Ve ciddi para verdiği iki tane futbolcu var abi. Nico Gaitan ve Rodrigo. Nico Gaitan 22 yaşında, Rodrigo da 19 yaşında. Biri 8,5 milyon euro, biri 6 milyon euro. O sezon... Hoca 21 yaşında Sydney'i bu kez oynatmaya başlıyor. David Luiz gitti çünkü. 24 maçta oynatmış. Fabio Coentrao yine 22 yaşında yine 38 maç. Nico Gaitan yeni aldığı 8,5 milyon euro para verdiği Nico Gaitan'ı 
22 yaşında 41 maça çıkartıyor. Hemen. Eduardo Salvio 20 yaşında kiralamıştı. 32 maça çıkartıyor. Ayrton yeni almıştı. Geçen sezon 19 yaşındaydı. Bu kez 20 oldu. 23 maça çıktı. Franco Yara 22 yaşında 39 maça çıktı. Kardek geçen sene aldı. 21 yaşında 22 maça çıktı. Hoca genç oyuncu oynatmaktan asla çekinmiyor. Hele para verdiyse, hele potansiyel gördüyse asla çekinmiyor. Biraz daha ilerisinde daha iyi yürüyeceğiz. Ardo'nun suyunu falan çıkartacaktır muhtemelen. O sezonun sonunda da 2 sezondur Jorge Jesus'la beraber parlayan Fabio Coentrao 30 milyona Real Madrid'e satılıyor. Bir sonraki sezon Benfica 41 milyon euroluk bir satış elde ediyor. Jorge Jesus bunu sadece yine 30 milyona yine artıda kapatıyor Benfica. 11-12 sezonun başında aldığı isim abi Axel Witsel. 22 yaşında Axel Witsel'e 9 milyon euro para veriyor, aldırıyor. 24 yaşında Ezeguel Garay'ı aldırıyor 5.5'a. Ondan sonra Bruno Cesar'ı aldırıyor 22 yaşında 5.5'a. O sezon çok bir transferi yok. Nemanja Matic var tabi. 22 yaşında alıyor 5'e. Enzo Perez alıyor 25 yaşında. 20 yaşında Malgera Ahoy'u alıyor 760 bin euroya. Nemanja Matic'in de bu arada gördüm. Şimdi Nemanja Matic'in de şöyle bir sözü var. İyi ki Jorge beni orta saha oynamama ikna etti. Yoksa bambaşka bir kariyerim olurdu. Şu an bu kadar para kazanmamın en büyük sebebi Jorge Jesus diye. O sezon Nolito'yu da kiraladı vesaire. Ee, Axel Witsel 9'a 9 gömdü ya abi Axel Witsel'i. 22 yaşında Axel Witsel o sezon 47 maça çıkmış. Yani öldürseydin adamı tamam mı yani verdin para da harbiden. O paranın karşılığını performans olarak alabilen en net en yüksek seviyede alabilen hocalardan biri bence. Nico Gaetan o sezon 23 oluyor 44 maça çıkıyor. Bruno Cesar 5.5 milyon euroya almıştı. 23 yaşında 44 maça çıkıyor. Nemanja Matic yeni almıştı 30 maç. Javi Garcia 39 maç. Rodrigo ya Rodrigo'yu 2 sezon olur anasını ağlattı yani 36 maça falan çıkartarak. Herif 19'da 20-21 sürekli sürekli çıkartmaya başladı. Nelson Oliveira 20 yaş 22 maça çıkıyor. Ve o sezon bir sezon önce yine Ramirez örneği gibi 9 milyon euroya alıp 47 maçta oynattığı Axel Witsel'i sezon sonunda 40 milyon euroya Zenit'e satıyor. Javi Garcia'yı geldiğinden beri ilk aldığı transferlerden de 7 milyon euro Ramirez'le, Ramirez'le beraber 7 milyon euroya aldığı Ravi, Javi Garcia'yı 3 sezon boyunca hayvani iyi top oynatıp hayvani iyi performans alıp en sonunda satıyor. Şöyle bir olayı var hocanın Bruno Cesar diye birini almıştı mesela bahsettik 5.5 milyon euroya Güney Amerika'dan ve Bruno Cesar'ı 44 maçta oynattı hoca ciddi de süre verdi sezon bitiminde Bruno Cesar'ı 5 milyon euroya gönderdi Arabistan'a bunun sebebini şöyle düşünüyorum. Aldım, performansını aldım ama çok da potansiyel görmüyorum. Ben kullandım, ben suyunu sıktım, bundan sonra göndereyim. Böyle yaptığı transferler de var yani. Para olarak zarar etmeyelim, benden çıksın. Transferleri de var. Bir sonraki sezon Axel Witsel'e Javi Garcia'yı satan Benfica 75 milyon euro gelir sağlıyor. Ve 29 milyon eurosunu sadece harcıyor. Orge Jesus harcadığı iki tane topçu var. Bir Ola John, 20 yaşında Ola John 12 milyon euroyu alıyor Twente'den. İki Salvio'nun bonservisini alıyor. 2 milyon euroya aldığı Eduardo Salvio'nun e, kiraladığı Eduardo Salvio'nun 11 milyon euroya da bonservisini alıyor. O sezon Malgerajo almıştı. 41 maçta oynatıyor 22 maç, 22 yaşındaki. 22 yaşındaki Salvio 51 maçta oynuyor. Bonservisini aldı ya daha da çok oynayacak yani. Daha da çok oynayacak. Matic 46, Gaitan 43. Bunlar hep 20-21 yaşında oyuncular. Andre Gomez 19 yaşında Benfica altyapısından çıkan bir futbolcu 18 maçta ilk kez çıkartıyor. 21 Rodrigo 19-20-21 oldu Rodrigo 37 maç oynuyor. Artık Rodrigo'nun da satışı <gülüyor> geliyor ufak ufak. O sezon sonunda da Nemanja Matic'i 25 milyon euroya satıyor abi. Jorge Jesus'un takımı ve Ole John yeni aldı Ole John 10.000-12 milyon euro gömmesine rağmen Ole John'u toplamda çok ciddi maça 42 maça çıkartmasına rağmen potansiyel görmeyip kira alıyor. Malgera Ahoy'u da bu sezon 44 maçı çıkartmış olduğu Malgera Ahoy'u da 5 milyon euroya gönderiyor. 760 bin euroya almıştı onu da. Yani aslında baktığında %500 kar ama çok büyük patlama olmadığı için. Yani o sezonda çok ciddi bir transfer başarısı elde ediyorlar. Bu 12-13 sezonu zaten bu Ole John'ların geldiği sezon. Orgen'in o 3 final kaybettiği sezon. Yani gerçekten mental anlamda mükemmel ötesi derecede düşüşe geçme ihtimali olduğu sezon. Ve o sezonun sonunda abi Jorge Jesus gidiyor. Benfica ilk kez Benfica'ya geldiğinden beri gelirinden çok gider harcaması yapıyor Benfica'da. Benfica o sezon 45 milyon euro gelir sağlıyor. Matiç satılıyor 45 milyon euro gelir sağlıyor Benfica. Jorge Jesus 55 milyon euro harcıyor. Yani yine çok çok değil tabii 10 milyon. Biz her sezon eksi 25'e giriyoruz ama 10 milyonluk harcadığı topçuları da söyleyelim abi. 22 yaşında Pizzi. Yani şu an örgütlediği Pizzi'nin takımı Jesus'a karşı örgütlediği Pizzi'yi 22 yaşında 14 milyon euro da para verip Benfica'ya getiriyor. 19 yaşında da Lazar Markovic'i getiriyor Sırbistan'dan. 
10 milyon euro veriyor Lazar Markovic'e getiriyor. 21 yaşında Duriçic 8 milyon euro. 25 yaşında Feysa Ma- Matic gittiği için 4,5 milyon euroya geliyor. Ve 23 ve 22 yaşında iki tane de Güney Amerika'dan top çalıyor. Birine 4 birine 2.25 veriyor abi. O sezon Lazar Markovic 47 maça çıkıyor. <gülüyor> 19 yaşında <gülüyor> Lazar Markovic 47 maça çıkıyor o sezon. Ve o sezonun sonunda Benfica 100 milyonluk satış yapıyor. O 3 tane final kaybettiği Jesus ilk kez daha fazla para harcıyor. 3 tane şampiyonluk alıyor. Portekiz Kupası, Portekiz Ligi ve Portekiz Süper Kupası'nı alıyor. UEFA'da final oynuyor o sezon bildiğim kadarıyla. Ve 100 milyonluk da satış yapıyor. Yani bir kez biraz daha fazla harcamış sonuçlarını hep beraber <gülüyor> yaşamışız. Bir de hocama 3 tane final kaybetmek biraz koymuş yani muhtemelen. Onun da altından kalkmak istemiş. Ondan sonra çok ciddi bir transfer spekülasyonu. Aa niye... Sporting'e gidiyor hoca gibisinden ama hoca Sporting'e gidiyor. Gittiğinde de söyle bir şey söylüyor. Challenge. Sporting çok uzun zamandır şampiyon olamıyor ve ben e, onları şampiyon yapmak istiyorum diye. İlk sezon 2 puanla kaçırıyor bu arada şampiyonluğu. 88-86 tutmadı. İlk sezon gittiğinde abi Sporting'e. Sporting'in iyi bir takımı var. Şöyle söyleyelim. Geliştirilmesi gereken, üzerine oyuncuların değer koyması gereken bir takım var Sporting Lisbon'un. Neden bunu örneği açtım birazcık? Çünkü Fenerbahçe böyle bir takım. Futbolcular iyi. Joao Mario'lar var. William Carvalho'lar var o sezonki Sporting'de. Yani onun üzerine dokunuşlar yapılacak. Bazı futbolcuların potansiyelini artıracak bir teknik direktörü ihtiyacı var. Sporting'in ve Sporting o sezon Orgi Jesus'u getiriyor. Jesus gelirken sadece harcadığı 10 milyon euro para. 10 milyon euro yani. Çok uber bir para mı? Fener Gustavo'ya 6 falan verdi yani. Oralara çok girmeyelim. Aldırdığı 10 milyon euro da 3.4'üne Teofilo Gutierrez'i aldırıyor abi. Sporting Lisbon'un forveti Slimani. Slimani var. Yani olur olmaz hoca karar ver, vermişti zaten bunu. 30 yaşında yani çok uzun zaman sonra gördüğüm o hocanın hani ciddi para vermediği ama yaşı yüksek olduğu bir futbolcu. Çünkü hoca bunu e, transfer partına girmeden de söylemiştim. Ön tarafta risksiz bir kadro istiyor. Ön tarafta. Yani benim hocanın futbolcusu forveti dünyaları kaçıramaz. Hocanın forveti gol kralı olacak abi. Olmak zorunda. Hocanın sol açığı çok zeki olmak zorunda. Çok yetenekli olmak zorunda. Oralarda kısmaz. Yani oralarda bir takımın eksiği varsa Orge Jesus transfer için teknik direktörü bile olmasa çok doğru adres. O sezon işte Gutierrez'e veriyor. Defans'ta da Naldo'yu aldırıyor. Velhasıl 10 milyon euro para harcıyor. O sezonda da Sporting'de yine başlıyor abi oynatmaya gençleri. 21 yaşında Semedo. Semedo'yu 16 maçta oynatıyor. Çok uh, uber değilmiş şu an fark ettim. Joao Mario 22 yaşında. İşte onlardan var. O çekirdek. Ma Joao Mario, William Carvalho'lu çekirdekte Joao Mario 22 yaşında. Joao Mario 45 maçta oynatıyor o sezon. Peşinden William Carvalho 40 maç 22 yaşında. Gelson Martins 20 yaşında. 20 yaşında Gelson Martins 42 maç. 21 yaşında Carlos Mane 22 maç. 19 yaşında Matthews Pereira 18 maça çıkıyor abi o sezon. Yani bunu örneği vermemiz sebebi hani Arda'lar oynar mı ya? İrfan'lar oynar mı? Ferdi'yi oynatmaz. Abi adam zaten... Tüm yani o gençten sıkıyor her şeyi. Bir de bunları yaptığı zamanlar gençler bu, bu kadar da wonderkid değillerdi abi. Yani bahsetmek istediğim şey Fenerbahçe'de o çekirdek var mı? Fenerbahçe'de gelecek hoca bu çekirdeğin üzerine bir iki güzel ekleme yapıp bu çekirdekteki genç futbolcuları Ferdi gibi İrfan demeyeyim. Ferdi gibi Arda gibi Kimmince Bright Say bunların değerlerini tamamen yukarı çıkartabilecek bir hoca olmalı. Ve hoca bunu Sporting'de de yapmış. Hoca bunu her yerde yapmış. Silimani o sezon 27 tane atıyor. 3.4 milyon euro verdiği Gutierrez'de 16 tane atıyor abi. O sezon bitiminde Silimani'yi Leicester'a veriyor abi 31 milyon euroya. Ve Joao Amorio'yu da 40 milyon euro Inter'e veriyor. Silimani kariyer sezonunu yaşıyor. Zaten Jorge'nin her zaman forvetleri kariyer sezonu yaşar. Burayı da part 3 oyun bölümünde geleceğim. Bir sonraki sezona girdiğinde işte Joao Amorio'yu 40 milyon euroya ve 31 milyon euroya da Silimani Leicester'a satan e, Sporting Lisbon. Bu kez forvete Jorge Jesus yine toplamda 30 milyon euro harcamış. 11.85 milyon eurosunu forvet harcamış. Kimi getiriyor abi? Bastos. Yani bir forvete Jorge Jesus ciddi para gömecek de o forvet atmayacak mı? Bastos o sezon 37 tane falan <gülüyor> 37 tane falan atıyor abi. E, kiralık Lazar Markovic alıyor. Bunu neden önemli e, para harcamıyor? Önemli değil. Neden ne de Lazar Markovic'ten bastım? Çünkü Lazar Markovic ilk aldı seni 47 maçta oynatmasına rağmen iki kez sakatlık geçiriyor Lazar Markovic. Ve hoca sakatlık problemi yani muhtemelen doktorlarla da konuştuğu için biliyor Lazar Markovic'in sakat problemi ve Lazar Markovic'i kiralamayı tercih ediyorsa bon servisini almıyor. Alan Ruiz'i alıyor 22 yaşında ve Paulista'yı alıyor 20 yaşında. O sezon 22 yaşındaki Semedo'yu 31 maçta oynatıyor. William Carvalho yine 23 oynamaya devam ediyor. 42 maç 
Alan Ruiz aldığı 23 yaşında 25 maçta oynatıyor. Ve Gelson Martins'i 21 yaşında Gelson Martins'i 43 maçta oynatıyor. O sezonun sonunda da Semedo'yu satıyor abi 14 milyon euroya. Son sezonu Sporting'deki 50 milyon euroluk satış var. 47 milyon euroya da alış yapıyor. Aldırdığı topçuyu söylüyorum. Sporting Lisbon'a. Bruno Fernandes. Hoca 22 yaşında Bruno Fernandes'e gidiyor. <gülüyor> Sampdoria'da 10 milyon euro 9.70 milyon euro para gömdürüyor. Bruno Fernandes abi e, Sporting'in bünyesine katıyor. Acuna'yı alıyor. Marcus Acuna'yı alıyor. Bek 9.59. Bonservis'e 20 yaşında Wendel'i alıyor 7.5 milyon euroya ve Seydu Dombia'yı alıyor. Neden Seydu Dombia'yı? Kiralıyor bu arada Seydu Dombia'yı. Neden yazdım Seydu Dombia'yı abi? O sezon Bastos yani Silimani 27 atmıştı ya. Verdin Bastos aldın 37 attı Bastos. Bastos 37 atmasına rağmen bir forvet daha alıyor. Ben hani hoca demek istedim ya hoca forvet için asla riske bırakmıyor diye. Abi 37 tane attı bir sonraki sezon doğum bir aldı ya ve Bruno Fernandes aldı. Bruno Fernandes o sezon o sezon Bruno Fernandes 22 yaşında gelen Bruno Fernandes şaka gibi ama 56 maça çıkıyor. 56 maça Fener çıkmıyor 56 <gülüyor> 56 maça ama Bruno Fernandes 56 maça çıkıyor. Ee, o sezon Bastos 34 tane gol atıyor. Bruno Fernandes 16 gol 14 asist yapıyor. Seydi Dombia da 8 tane gol katkısı alıyor. Yani hücum hattı, Fenerbahçe'nin hücum hattı e, bayram gibi e, sevinebilir abi Jorge Jesus'un gelmesine. Çünkü hem suları çıkacak, çok maç oynayacaklar hem de çok e, performansları yukarılara çıkacak. Son senesine de Sporting Lisbon'a Bruno Fernandes'i armağan ediyor. Benfica'da şeyi kaçırdım, şu an fark ettim. Benfica'da abi benim söylemeyi unuttuğum bir isim daha var. Borgen'in keşfi kimdir bu isim? Anderson Talishka. Yine hocanın ağından. 20 yaşında Anderson Talishka'yı hocanın o Güney Amerika scouting ağı gidiyor Bahya'dan. 4.75 milyon euroya Benfica'ya katıyor. 20 yaşında getirdi yine Anderson Talishka. 4.75 milyon euro harcıyor Anderson Talishka'yı. 52 maçta da forma veriyor. Yani yaş 20 ama. Hiç yani önemi yok. 50, 100. Öleceksin sahada gerekirse. Yani o algıyı yıkmak için bunları söylemeye çalışıyorum. Hocanın transferlerinde dikkat ettiğimiz şey her zaman e, hücumcularına verdiği önem, ön hatta verdiği önem. Çünkü hoca transferlerinde ön hatta e, oynadığı formasyonu konuşacağım. 4-1-4-1 gibi, 4-1-3-2 gibi oynadığı formasyonda abi ön hattaki 4 kişisi, 5 kişisi hep çok zeki, çok aşırı yetenekli. E, playmaker, hepsi playmaker. Tek pas oyununu oynayabilen ve hocanın her zaman forvetleri boş kaleye gol atar. Bunu biraz daha oyunda geleceğiz. Şimdi Alihler'e gitmiş hoca. Buffett'in bir gomisi almış Galatasaray'dan. Flamengo'ya gitmiş. Gabigol'u almış. Ve Gabigol için ne deriz abi? Gabigol bir patlayamadı gitti. Bir patlay- Aa, patladı işte hocayla. Patladı hocayla. 40 tane attı. O sezon Sporting'de Silimani kariyer sezonu. Bastos kariyer sezonu. Benfica'da Cardozo kariyer sezonu. Kari- inanılmaz ötesi bir kariyer. Saviola Talishka. Sporting'de bir de Bruno Fernandes var. Yani... Hoca ile çalışan her forvet kariyer zamanları, kariyer sezonları yaşıyorlar. Cardozo şöyle sayayım abi. Hoca ile çalışan forvetlerin attığı golleri. Cardozo 133, Bastos 70, Rodrigo 45, Saviolo 39, Salvio 38, Nunez 32, Silimani 32, Gabigol 32, Haris Seferovic 32, Jonas 31. Ya herkes 30, 31, 35, 40 üstünde ve bence zaten bu yüzden hani bir laf vardır ya. Simeone'nin takımından şey almayacaksın abi. Savunma oyuncusu. Simone çünkü çok iyi savunmacı. O adam defoları örtük oluyor. Aynısı Jorge Hoca'nın forvetleri için de geçerli. Jesus'un takımından abi santrafor alma. Öyle bir hücum seti çiziyor ki. O adam zaten mesela sallıyorum. Cardozo 133 tane gol atmış ya Jesus'la. Ya zaten Cardozo 60 tanesi falan hemen hemen boş kaleye. Öyle bir bırakılmıştır ki boş kale yapmıştır. Bu açıdan da hocanın o santrafor olayı benim için mükemmel ötesi. Fenerbahçe için hatta Fenerbahçe'nin bu çok uzun zamandır. Santrafor sıkıntısı çeken Fenerbahçe için artık kanayan yarasının da dineceği çok çok belli. Ve son parta geçelim abi. Hocanın oyunu formasyonu nedir? Hoca en son üçlü oynatsa da, en son ki Benfica'sında 3-4-3 tercih etse de hoca genel bir 4 1 3 2 Hoca hatta genel bir çift forvetçi. Öyle söyleyelim. Biz çift forvet Fenerbahçe izlemeye hazır olalım yani. Walschmidt kullanıldı. Gerek yardımcı santrafor. Saviola Cardozo gerek yardımcı santraforlar. Talişkalı yardımcı santrafor, Bruno Fernandes'li yardımcı santrafor rolünde sürekli bir çift santrafor hoca aradı, buldu, kullandı, etti. Sürekli o çift santrafor, bu sezon Nunez, o çift santraforla beraber 4-1-3-2 kullanan bir teknik direktör Jorge Jesus. Ve Jorge Hoca her yerde, her gittiği takımda sadece mesela 4-1-3-2 dedik ya, 4-1-3-2 oynatmıyor abi tüm sezon. 
4-3-3, 4-4-2 çift baklava, 4-4-2 çifte altılı, 4-4-2 baklava, 4-2-3-1 çift ön liberolu. Ön liberolu değil kesinlikle de hani 1 ama 2 yani merkezde. 4-1-3-2, 4-1-4-1, 4-4-1-1 yani bunların hepsini hoca ben... Diyemem ki Fenerbahçe'de 40 maç boyunca bunu oynatacak. Asla oynatmaz. 10 maç oynatır. 3 maç başka. 5 maç başka oynatır. O konuda çok rahat. Çok esnektir yani hoca açıdan. Son üçü de olsa sabit formasyon 4-1-3-2 olduğunu söyleyeyim. Nedir abi bu 4-1-3-2? Çift santrafor çok sever dedik. Şimdi 4-1-3-2 dizelim. 2 merkez. 2 bek. Önünde tek libero. Önünde tek libero. Onun önünde 3. Bir sol açık, bir sağ açık, bir 10 numara. Ya sol açık, sağ açık ve 10 numara. Yani... Lan tek ön libero bıraktın sol açık sağ açık on numara değil mi? Bir de çift forvet koyuyorsun önüne. Ve o beşli sol açığın sağ açığın on numaran ve çift forvetin. O beşli çok yetenekli. Çok iyi bitiriciler. Çok playmaker top taşıyabilen. Mesela millet diyor ki İrfan Can oynamaz asla. İrfan asıl hocanın en seveceği topçudur. Ön alanda çünkü top taşıyabilen. Yetenekli şutör pasör. Hoca ön tarafta hep böyle futbolcular seçiyor. Seviyor da seçiyor da. İşte Salvio, Eduardo Salviolar, Nico Gaytanlar, Pizziler, Hoca Aymarlar, Saviolalar, Cardozolar. Hangisinin top tekniği düşük? Hoca hep böyle e, bu tarz futbolcular tercih ediyor. Ve onun önünde işte e, geride, geriye baktığın zaman o dörtlü hatta iki stoper, iki bek. Bekleri de oyun kurulumuna katkı veren o merkeze değil uçak gibi çizgiye inebilen. O iki bekte hücumcu, ortaları çok iyi, teknik kapasitesi çok çok yüksek. Yani şöyle bir bek beklemeyin, savunmam daha iyi olsun, atlet olayım, dinamik olayım değil. Çok ciddi hücumcu, çok ciddi teknik, çok ciddi yetenekli, çok iyi orta, çok isabetli ortalar açabilen zaten çok basit bir hücum planıdır. Hocanın sol bekten veya ya yani bekten çizgiye inip orta açabilmek çok ciddi bir hücum planıdır hocanın. Basittir ama ciddidir öyle söyleyelim. O yüzden Alejandro Grimaldo'lar gibi <gülüyor> hücumcu ve ortaları iyi teknik bekler tercih eder. Baktığın zaman konuştuğumuz düzende iki stoper ve bir libero, bir libero dedik. Yani hoca oynattığı 10 kişide 2.5 savunmacı, 7.5 Oyun aklı iyi, teknik kapasitesi yüksek futbolcuları benimsediğini seçtiğini söylemek bence yanlış olmaz. Çünkü hocanın oyun tarzı da şunu abi. O stoperler, o kaleden pasta çıkışta stoperler çizgiye açılıyor. Bekler hücuma çıkıyor, o libero araya giriyor. O konuştuğumuz 13-14 Ersun Yaralı'nda Fenerbahçe üçlüye dönüyordu ki Bruno, ele, Bruno, Egemen ve Topal gibi. Ona benziyor. İki kenarları açılan stoper araya giren libero ve hücumcuyla beraber karşı rakip sahada yığılan bir oyun. Ön tarafta seçtiği iki tane playmaker oyuncusu var. Birisi sonlandırıcı, birisi yaratıcı. Mükemmel ötesi. İkisi de top taşıyıcı olacak ama muhakkak. Bu sezon ki Benfica'da gitti Pizzi'yi oynattı. 4-4-2 çift altılı da gitti Pizzi'yi falan oynattı merkezde. Yani hocanın o ön taraftaki oyun aklı ve kalitesinin şüphesiz çok üst seviyede seçtiğini görmek zor değil açıkçası. Onun dışında hocanın oynattığı oyun tarzına gelelim. Hoca genelde mesela millet diyor ki agresif pres işte çok baskılı Portekiz ekolü. Öyle değil abi. Hocanın oynattığı oyun birazcık daha Brezilya ekolü. Oyunlardan biridir. Neden? Ne demek bu Brezilya okulu? Ekolü. Tek pas. Pasör futbol. Pas futbolu. O Jago Benito videolarında izlediğimiz sürekli pas yapan. Oyunun çok hareketli oldu ama o pas kastım. Pep Guardiola vari pas değil. O pas dikine. Hoca yatay pastan zaten nefret ediyor. Bununla ilgili bir haber okumuştum. Bunu söyleyecektim ama e, doğrulayamadım diye. Yani bilmiyorum haber yalan mı doğru mu. Twitter'da gördüm çünkü. Hani hoca geri pas verenlere cezayı kesmiş falan. Çok fake gibi hissettim. O yüzden emin değilim ama hoca zaten oynattığı maçlarda oynattığı oyun şablonunu gördüğümüz zaman hep dikine oynatıyor o pasları. Merkezden sürekli ikiye birler var. Mesela bence son futbolcu için tek kelime söyleyebilecek olsam ver kaç derim. Oyuncular çünkü çok hareketli, o pası yapan asla elinde durmuyor ve sürekli boş kaleye atılan goller. Ya hani FIFA'da gidersin ya FIFA'da en son şey dersin, abi niye pas vermiyorsun boş kaleyim diye. Giresun takımı hep veriyor işte o pası. O e, kaleye sürekli tek paslarla, birbirlerine ver kaçlarla, verdi kaçtı, hareketlendi, ceza sahasına girdi, arkadan başka biri girdi. Merkezdeki de koşu attı, bek de bindirdi. Bir anda ceza sahası içerisinde 6 kişilik bir kalabalık mevcut oluyor. Savunma hattı işin nasıl? Geçiş savunması yok bilmem öyle değil. Çok basit bir savunma şekli var. Tabii ki hatlar dar, daralır. Önde birazcık daha kompakt olursun. Zaten hocanın takımı için kompakt demek defansta falan çok hatta hücumda da çok bariz. Çünkü takım boyu çok kısa oluyor hocanın takımlarının. O kısa mesafe uzun toplar çok görmeyiz. Kısa mesafe ayağı toplar daha çok görürüz. O açıdan da hocanın takımları birbirlerine yakın oynamakta zorunda oluyorlar. Defans açısından da o yüzden abi o adamlar 
Giresun takımı topu kaptırdığı anda hücuma çıkan rakip takımı o e, bahsedilen Yugoslav fauli ile durduran bir savunma görüntüsü çiziyor. Doğum zamanı Fenerbahçe'de bunu çok görürdük. Ne zaman rakip takım hücuma çıkmaya çalışsa çat çat fauli ile çekerdi ederdi bir şey yapardı. Durdururdu rakip takım e, hücumunu. Yesus da bu var abi birazcık daha formadan çeker bir şey yapar vesaire vesaire düşürür e, oyundan yeter ki e, pozisyon vermeyelim. Takım hem hücumda hem savunmada kompakt olur dedik. Faul yaptırmasının da sebebi aslında Jesus'un bir oyun kimliğine hitap ediyor. Nedir bu oyun kimliği? Oyunu domine eden. Abi adam savunmada da faul yaptırarak kontrolün kendisinde olmasını istiyor. Hücumda da kontrolün kendisinde olmasını istiyor. Orge Jesus bizim. Mesela Emre Belözoğlu ile Kadıköy maçlarında neydi abi? İstiyorduk değil mi? Kadıköy maçı gelsin de şöyle bir dörtler, beşler atalım. Ersun Yanal Kadıköy futbolu nasıldı? Jorge Jesus bunların üç gömlek daha üstünü yapabilen bir hoca. Ve Jorge Jesus'un futbol için bir Kadıköy futbolu, bir futbol şöleni. Zaten hoca kendisi diyor. Futbol bir skor oyunudur ama skoru eğlendirerek almak gerekir diye. Jesus'la beraber Fenerbahçe 4, 5, 6 Kadıköy'de atmaları da hazırlanmalı. Çünkü hoca asla yani rakip takım Covid'miş. 9 kişi çıkmış maça. Diğer yani 9 kişi futbolcu diğer 2 kişi gelmiş. Covid ilk yerden yedi atıyor falan. Hiç böyle acıması etmesi yok. O açıdan hani zır delidir biraz. Ama Fenerbahçe... Taraftarın aradığı oyun Fenerbahçe taraftarı da hani ezerek kazanmayı ister. Domine ederek kazanmayı ister. Özellikle Kadıköy'de bir futbol şöleni olsun ister. Her takım böyle ister ama hani bazı takımların kimliği böyle değildir. Fenerbahçe'nin DNA'sı o 2003'ten sonraki prime döneminde hep böyleydi. Alex o topu atar baskıya gidersin ve Kadıköy'de ilk 20 dakika 2-0 olur o maç. Yasuz'un futbolda bu DNA'ya çok çok uygun bir futbol. Kadıköy tekrar bir bayram tekrar bir şölen olabilir. Hocanın Kullandığı kullanacağı oyuncuları da ben kendi adıma şöyle düşünüyorum abi. Hoca net olarak Bright Suay Samuel'i bence sever ama Bright Suay Samuel için çok ciddi, çok çok ciddi orta isabetli orta çalışabilmesi gerekiyor. Çünkü tempolu ve çok hızlı Bright Suay Samuel. Çizgiye inebilen bir kanıt olacağı için kullanacağını düşünüyorum. Ferdi Kadıoğlu ise bekte kullanılmayacak Horge Jesus döneminde. Neden? Çünkü Ferdi Kadıoğlu sol ayaklı değil. Horge Jesus'un kullandığı bekler e, sol tarafta ise sol ayaklı, sağ tarafta ise sağ ayaklı. Neden? Çünkü hücuma çıktığın zaman orta kesmek. Orta bir onun bir e, şey hücum planlarından birisidir. Orta kesmek bir plan olduğu için hoca Ferdi'yi kullanmayacaktır ama Ferdi bence 8'de kullanacak. Oraya geleceğim zaten. İki tane stoper var Fenerbahçe'de. Şu an kim bence Serdar Aziz ve Atilla Zalay'ı konuştuğumuz stoperler. Marcel Tisaran'ı tutacağını asla sanmıyorum çünkü Tisaran kusurlu bir stoper. Hoca defans hattında kusurlu. Riskli demiyorum. Kusurlu stoper istemiyor. Tisaran da bu yüzden ama Serdar Aziz için mesela ne dersin? Riskli abi kart yiyebilir. Öyle değil. Defosu olan, kusuru olan, ayağının altından top kaçırabilecek olan çok bari savunma zafiyeti veren olan öyle istemez sadece. Vertonyan falan ister hoca. Otamendi de aldı. Yani adam net istiyor. Defansta ben hata ben basit gol yemek istemiyorum kafasıyla e, istiyor o stoper hattını. Bu yüzden de Kim Mince ve Serdar Aziz'i ben hocanın kullanabileceğini getirebilir. Hani 31 32 yaşında bir stoper görsem şaşırır mıyım? Şaşırmam transfer listesinde. Ama bu ikili de kullanabilir. Önünde ben Fenerbahçe'de 4 1 3 2 bekliyorum. Önünde bir Crespo. Crespo'nun yerine bir ön libero alır mı bilmiyorum. Önünde iki oyun, iki oyun kurucusu var. Burası hep teknik, hep playmaker futbolcu oluyor. Ben burada bir Ferdi Kadıoğlu hamlesi bekliyorum hocadan. Çünkü Ferdi aradığı futbolcu bence. Ve ben hocayla en çok gelişip sağlayacak iki futbolcunun zaten Ferdi ve Arda olacağını düşünüyorum. Ferdi hocanın aradığı futbolcu. Ferdi hocanın yeri geldiğindeki Joao Mario'su olabilir. Ferdi hocanın Pizzi'si olabilir merkezde oynattığı. Salvio'su olabilir merkezde oynattığı. Ramirez'i olabilir kenarda oynattığı. Yani Aymar'ı olabilir belki her şey olabilir. Bu açıdan ben hocanın Aymar Arda Güler olacak daha doğrusu Ferdi'yi merkezde kullanacağını düşünüyorum. Çünkü Ferdi o top taşıyabilen, hücumda yetenekli ve zeki, şutör, pası olan, aklı, oyun aklı yüksek futbolculardan birisi. O top taşıyıcı rolünü, top taşıyıcı rolünü ben hocanın Ferdi Erenay Kadıoğlu'na vereceğini düşünüyorum. Libero Crespo önünde Ferdi Kadıoğlu. Yanında Arda Güler bekliyorum. Yaşının hiç önemi yok. Arda 17'de olsa 27'de olsa hoca Arda'ya o süreyi verecek abi. Minimum bu sezon 25 maç bekliyorum. Oraya belki bir transfer ister mi orayı kestiremiyorum. Ama Arda'yı ben orada bekliyorum. Yani Crespo Ferdi Arda bekliyorum. Sağ kenar İrfan Can Kahveci %100 hocanın 1-2 iki, iki numaralı. Yani i̇lk iki adamından birisi olur. 1 bir, İrfan 2 Ferdi Arda dersin. İrfan Can o topu taşıyabilen, o topla şutu olan, oyun aklı olan hatta ben hocanın yaratıcı rolünü İrfan Can Kahveci'ye vereceğini düşünüyorum. Kenardan yaratsın, Niko Gaytan misali kenardan yaratsın denilecek bir İrfan Can Kahveci olacağını düşünüyorum hocanın da. Arda Güler dedik. Arda Güler'i de bir Pablo Aymar. Herkes Arda'dan birazcık Bruno Fernandes 
varı bekleniyor. Talişka varı bekleniyor ama çift forvet oynayacağı zaman orada o çift forvetin arkasında Pablo Aymarlık bekliyorum ben. Orgizus'un ardı güllerinden sol tarafa net oldu net bir transfer ve çift forvet oynatacak. En önemli kısım da burası hoca çift forvet oynatacağı için birinci aday oraya ya Rossiya Berisha. Rossiya da Berisha'yı tutarsa bitiricilik o kalitede sıkıntı görmezse Rossi veya Berisha'dan birini tutar yanına bir santrofar alır. Çift santrofurundan birisi %100 transfer, %100 transfer, bir de sol açığı transfer. Berisha veya Rossi'nin olabilir orada bir forma. Ferdi'yi ben merkezde bekliyorum dediğim gibi sol bek %100 alacaktır. Çok ciddi e, kiralayabilir sol bek belli olmaz. Toplamda bir santrofur %100, bir sol açık %100, bir sol bek %100. Bir e, stop e, toplamda 3 ana kadroya toplamda 3 artı 1 transfer diyeyim bence Sus'un takımından. İrfan'ı keser, İrfan'la tartışır diyenlere hiç kimse aldırış etmesin. Ee, yani oynadığı mesela Havi Garcia'lı, Benfica'da Havi Garcia, Di Maria, Pablo Aymar, Ramirez, Saviola, Cardozo. Böyle bir takımla Ramirez sağa çıktı sonra Ramirez biraz daha merkeze geldi. Ramirez sağda, Di Mario solda, Aymar ortada, Saviola, Cardozo mükemmel üstü bir hücum takımı. Böyle bir Fenerbahçe bekliyorum ben de. Bekler çizgiye çıkan o yüzden bir bek tercihi bekliyorum o yüzden. Bek satın alacağını veya kiralanacağını yani A takıma bir bek getireceğini ben bekliyorum. Ferdi'yi merkezde kullanmasını bekliyorum. Hoca geldikten sonra en büyük değişimin, en büyük gelişimin Ferdi ve Arda Güler'de olacağını düşünüyorum. Ve Fenerbahçe taraftar olarak da o... Jesus gelirse Arda'yı oynatmaz. Jesus gelirse İrfan'ı oynatmaz. Jesus gelirse ne yapıyorsa o doğrudur abi. O doğru olması gerekir. Sen, ben, bu videoyu izleyen masa başındaki yorumcular, muhabirler, algı yapan insanlar. Hiçbirimiz bu futbolu Jesus'tan daha iyi bilemeyiz. Hiçbirimiz Jesus kadar çalışmadık. Hiçbirimiz Jesus kadar hakim de değiliz. Bu yüzden hocaya saygı gösterilmeli ve Fenerbahçe taraftarının bu vardır ya Fenerbahçe taraftarı sabretmiyor diye. Ne kadar sabrettiğini de Jesus'la beraber göreceğiz. Çünkü Fenerbahçe taraftarının 10-20 yılda gördüğü en iyi hoca açık ara. Yani Carlos Alberto Pereira'dan itibaren o 103 gollü şampiyonluktan itibaren Fenerbahçe'nin gördüğü en kariyerli en taktik deha hocalardan birisi. Jesus resmi olarak açıklansın çok daha iyi Fenerbahçe'de ne yapabilirin üzerinde durmaya çalışacağız. Elimden geldiğince Jorge Jesus'u saha içi, saha dışı, karakter, transferler, geliştirdikleri her şeyiyle anlatmaya çalıştım. Çok kapsamlı, çok detaylı bir yayın yapmaya çalıştım. Herkese izlediği için, dinlediği için bu yüzden çok çok teşekkür ediyorum. Bir de soru sorayım hepinize. Jorge Jesus geldikten sonra Fenerbahçe'deki en büyük değişimi sağlayacak 3 futbolcu sizce kimdir? Ben kendi adıma söylüyorum. Ferdi, Arda, İrfan Can Kahveci. Sizin adınıza da çok merak ediyorum 3 futbolcuyu. Elimden geldiğince kapsamlı bir Jorge yayını yapmaya çalıştım. Hocayı çok seviyorum. 2016'dan beri benim en büyük isteklerimden biriydi. Ve sonunda galiba gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı ile olduğu bir fotoğrafın artık e, tersi, aksi düşünülemiyor bile. O açıdan herkese tekrar e, izlediği için, dinlediği için çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Umarım çok daha şan şakrak transfer yayınlarına devam edeceğiz. Bir an önce şurayı skip yapsak da Jorge ile hemen şampiyonlar yönelemesine çıksak. Ben çünkü oradan da Ümitliyim, umutluyum. Tekrar herkese izlediği için, dinlediği için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınlarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.